பேசப்போகிறது ஸ்ட்ரெஸ்ஸோட எஃபெக்டு சக்கரை அளவு கண்ட்ரோலில் எப்படி இருக்குங்கிறது தான் ஸ்ட்ரெஸ்ஸுங்கிறது எப்பயுமே நம்ம உடம்பில் சில ஹார்மோனல் சேஞ்சஸ் உருவாக்கும் அந்த ஹார்மோன்ஸ் லெவல்ஸ் எல்லாம் அதிகமாகும் போது சர்க்கரை அளவு அதிக ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு உண்டு அப்படி இருக்கும்போது ஸ்ட்ரெஸ் அதிகமாக இருக்கும்போது நம்ம என்ன செய்வோம் அப்படின்னாக்க சரியான நேரத்துக்கு சாப்பாடு எடுத்துக்கிறது இல்லை ஒன்று ஒன்று டேப்லெட்டும் சரியான நேரத்துக்கு எடுக்கல அப்படிங்கும் போது சுகர் லெவல் அதிகமாகும் ஸ்லீப்பு வந்து அடிக்குவேட்டாக இருக்கணும் ஸ்ட்ரெஸ்ஸை மேனேஜ் பண்ணுறதுக்காக எப்பயும் ரெக்ரேஷனல் ஆக்டிவிட்டீஸில் என்கேஜ் ஆகணும் டைவர்ஷன் டெக்னிக்ஸ் இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னாக்க கண்டிப்பாக ஸ்ட்ரெஸ்ஸு வந்து டயபிட்டிஸில் இருக்கும்போது ஸ்ட்ரெஸ்ஸுனாலும் வரக்கூடிய பாதிப்பை நம்மளால் வந்து கண்டிப்பாக கொண்டு வர முடியும்
இருந்தால் பேசப்போகிற என்னென்னாக்கா சக்கரை நோய்ங்கிறது வந்து வழி வழியாக குடும்பத்தில் வருமாங்கிறது அதை ஒரு ஒருத்தருக்கு வந்து சுகர் இரு ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்னாக்கா அவங்க அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு அவங்க பிள்ளைங்களுக்கு வருவதற்கான வாய்ப்பு வந்து டைப் ஒன்றுக்கும் டைப் டூக்கும் அதிகம் இதில் முக்கியமான பங்கு அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா என்ன தான் ஜெனடிக் ப்ரொடிஸ்போஷன் ஒருத்தருக்கு இருந்தாலுமே இப்போ சமீப காலத்தில் வந்து என்வரான்மெண்டல் ஃபேக்டர்ஸ் வந்து ஒரு முக்கியமான ரோலை வகிக்குது முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தரோட லைஃப் ஸ்டைலு அவங்களோட ஸ்ட்ரெஸ் லெவல் அப்புறம் அவங்களோட உணவு முறை அப்புறம் லேக் ஆஃப் எக்ஸசைஸ் இதெல்லாம் அவங்களுக்கு டயபெட்டிஸ் வரதுக்கான வாய்ப்புகளை அதிகப்படுத்துது இதை வந்து குடும்பத்தில் இருக்க டயபெட்டிஸ் வந்து வராமல் எப்படி நம்ம வந்து வாய்ப்பை குறைக்கலாம் அப்படின்னாக்க நம்ம வந்து ரெகுலர் எக்ஸசைஸோ டயட்டை மானிட்டர் பண்ணுறதுக்கோ வெயிட்டை கண்ட்ரோலில் வச்சுக்கிறது மூலமாக நம்ம குறைக்கலாம்